السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالله من الشيطان الرجيم بكسر هاتا شروع قرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله पूरा बंद है क्या सारा कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु अनस्ताइनुहु अनस्ताकुफिरुहु अनुमिनु बिही अनतवक्कल वालई ये हैंडल वाली इसके में कौन साउंड नहीं तो कौन साउंड नहीं أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونزيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلام المجيد الفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا 
সম্মুখে বসে থাকা দিন পিপাসু ইসলাম দরদি সর্বস্তরের শ্রোতা মন্ডলী 
পর্দার অন্তরে আমার করুণা মই মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকে দরবার জানাই অসংখ্য শুক্রিয়া যে আল্লাহ তাবারক তালা দুনিয়ার সর্বপ্রকার কর্ম থেকে ফারেক করিয়ে এমনই একটা দিনই মাহফিলে বসিয়ে দিন ও শরিয়াতের কিছু আলাপ আলোচনা করবার মতন শুনবার মতন মন মানসিকতা আল্লাহ পাক দান করেছেন তাই আমি অধম গুণাগার কিছু বলার পূর্বে আপনাদের সকলকে নিয়ে সেই মাবুদের দরবারে একটা বার কলে মাত শোকর আদায় করি সকলেই উচ্চ আওয়াজে সমস্যারে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ তারই পরপরই জানাই বিশ্ব নবীর প্রতি অগণিত দরুদ সালাম আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরের স্থল থেকে মোহাম্মতের সঙ্গে জানাই সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয় হাজিরিন আজকের বলে কথা নয় জীবনের শুরুর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ওলামাদের জাবান থেকে তথ্যমূলক আলোচনা আমরা কম বেশি শুনেছি শোনার অভাব আল্লাহ পাক রাখিনি আমরা সব জানি জানি না কোনটা মিথ্যা কথা বললে গোনা হয় এটা আমরা জানি শুধু খাওয়া হারাম এটা আমরা জানি বেনামাজি হয়ে থাকা কঠিন গোনাহাগার এটা আমরা জানি আগুনে হাত দিলে পুড়বে না ভালো থাকবে এটা আমরা জানি বুঝলেন না চুরি করলে কি হবে মানে গোনা হবে না নেকি হবে সেটাও আমরা জানি আমার ভাইরা মানে সর্ব মানে কোন কথাটা আমরা জানি না সব জানি একটা জায়গায় যে আমরা হেউড়ো সাজি সে জায়গাটা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদে যখন যাই তখন কোন সুরাটা পড়তে হবে মানে দোয়ায় সানা কখন পড়তে হবে মানে রুকুতে যে কোন তসবি পড়তে হবে আপনার সিজদা যে কোন তসবি পড়তে হবে এ সম্পর্কে আমরা কিন্তু হেউড়ো সাজি তখন আর কিছুই জানি না একেবারে মূর্খ মানে হেউড়ো আর বাকি যখন মসজিদ থেকে বাহির হই তখন আমরা সকলেই চালাক কি ভাই ঠিক না ভুল হ্যাঁ চালাক মানে গুনতে না পারলেও কম দিলে বুঝতে পারে আমরা এতটুকু চালাক তো সে সূত্রে সোনার অভাব আল্লাহ পাক রাখেনি অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো আমাদের সকলের জন্য জীবনের সঙ্গে বাস্তবায়িত করা এছাড়া আর অন্য কিছু কারণ নাই কারণ হলো আগেকার দিনে মুরব্বীদের জবানে আমরা শুনেছি যে জালসার হার অনেক কম ছিল দেখা যাচ্ছে আল্লাহ ছোট হুজুর বীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলহে জালসা করতে আসতেন হারকেন ধরিয়ে লণ্ঠন ধরিয়ে এবং আগুনের মশাল জ্বালিয়ে তারা দু পাঁচ কিলোমিটার মানুষ হেঁটে হেঁটে জালসা শুনতে যেত কি ভাই ঠিক বলছি না ভুল বলছি হ্যাঁ এরকম দিনও গেছে তো বর্তমান সময়ে আমাদের দু পাঁচ কিলোমিটার কেন মানে দু পাঁচ মিনিটও হেঁটে যেতে হয় না একেবারে ঘরের উপরে ভিটের উপরেই জলসা জলসার পর জলসা জলসার অভাব আল্লাহ পাক রাখেনি জালসা শুনে 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 আমরাও সব আলেম হয়ে গেছি ঠিক বললাম না ভুল বললাম আমরাও সব মোটামুটি আলেম হয়ে গেছি এবারে বিভিন্ন আলেমের মানে ভুল ধরা ভুল মানে ধরাও আমরা শুরু করে দিয়েছি ঠিক না ভুল হ্যাঁ মানে জলসা শুনে শুনে আমরা ভুল ধরা শুরু করেছি আমার ভাই জানেরা জগৎ বিখ্যাত ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহি বলছেন যদি কোনো একটা শিশু সন্তান যদি অন্য কোন নারীর স্থানের দুধ পান করে তাহলে তাকে দুধমা বলে আখ্যায়িত করা হবে দুধমা বলে আখ্যায়িত করা হবে ইমামে আজম আবু হানিফা হুজুর বলছেন যদি মায়ের কোনো নারীর স্থান একবার টান দেয় মুখ দিয়ে তাহলে ওই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে ওই মহিলাটা দুধমা হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে ইমাম চার ইমামের এক ইমাম ইমাম সাফি রহমাতুল্লাহ আলহে বলছেন যে দুধমা ওই সময় 
হবে যত সময় পর্যন্ত বাচ্চা সেই মহিলার স্থানের দুধ টেনে মানে গাল থেকে গলার হুলকুমির নিচে যত সময় পর্যন্ত না পৌঁছাবে তত সময় পর্যন্ত দুধ মা বলে আখ্যায়িত হবে না তাহলে দুটো মশলা এক না পৃথক ইমামে আজম আবু হানিফা হুজুর বলছেন যে একবার স্তন টানলেই দুধ মা ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলহি বলছেন গলার হুলকুমের নিচে যত সময় পর্যন্ত দুধ না পৌঁছাবে তত সময় পর্যন্ত দুধ মা বলে ঘোষণা করা হবে না তাহলে দুটোর যে কথা আপনারা শুনলেন দুই ইমামের মত দুটো মত এক হলো হ্যাঁ আপনাদের চিন্তাধারায় আপনাদের জ্ঞান গরিমার মাধ্যম দিয়ে আপনারা বিবেচনা করলেন যে দুটো মানে ইমামের মত পৃথক তাই তো কিন্তু নিচড়ে আসলে দুটোই মত এক পৃথক নয় তো এই জন্য আমরা ভুল ধরা শুরু করেছি কোন আলেম একটা ব্যাখ্যা করেছেন ডাইরেক্ট আবার কোন আলেম একই ব্যাখ্যা করেছেন একটু ঘুরিয়ে কিন্তু দুটো এক এবারে আমরা সোনা আসে এক রকম আবারও বলছে তাই তো এরকম শুনলাম আবার ইনি তো এরকম বলছে এই হলো পার্থক্য এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা যে একটা মানে বক্তব্য একটা ব্যাখ্যা শুনেছি এক একভাবে ডাইরেক্ট শুনেছি আর একটা ঘুরিয়ে তাহলে দুটো ব্যাখ্যা কিন্তু একই বুঝলেন না আমার ভাই জানেরা তো এই ব্যাখ্যা দুটো শোনার পরিপ্রেক্ষিতে দুটো আলাদা লাগবে কিন্তু কথা হলো সেই জ্ঞান সেই মানে এলেম যদি আমার আপনার মধ্যে না থাকে সেই জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে দুটো কিন্তু আলাদা লাগবে দুটো আলাদা লাগবে কিন্তু যদি সেই জ্ঞান সঞ্চয় থাকে তাহলে তার কাছে কোনো পার্থক্য থাকবে না আলাদা থাকবে না তো ইমাম সাফি রহমাতুল্লাহ আলহি বলছেন যত সময় পর্যন্ত এই শিশু বাচ্চাটার দুধের পরিধিটা গলার হুলকমির নিচে না নামবে তত সময় পর্যন্ত দুধ মা বলে ঘোষণা করা হবে না আর আমার আপনার ইমামাদের ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহি বলছেন একবার স্তন টানলেই সে দুধ মা বলে আখ্যায়িত হয়ে যাবে এমত অবস্থায় আল্লাহ তাবারক তালা ওই মায়ের স্তনের মোটাই মানে বত্রিশটা সিদ্ধর দিয়েছে বত্রিশটা সিদ্ধর আল্লাহ পাখির এত অসীম কুদরতি ক্ষমতা এত দয়া যে ওই শিশু সন্তান কথা বলতে পারে না ক্ষুধা লেগেছে বলতে পারে না যখনই ক্ষুধা লাগে একটু কান্নার সিমটম দেখায় মানে যখনই ক্ষুধার কান্না যখন কানতে থাকে ওই কান্নার আওয়াজটা মায়ের কলি যায় ধাক্কা লাগে বলুন সোহান আল্লাহ মা জননী তখন বুঝতে পারেন যে আমার সন্তানের ক্ষুধা লেগেছে যখনই স্তনের দুধ পান করাতে যান যখন স্তনটা ধরিয়ে দেন মুখে একবার বাচ্চা স্তন টানার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার মুখেটা মা মানে বাচ্চার ছোট্ট গালের পরিধিটা পুরো দুধে ভরপুর হয়ে যায় বলুন সোহান আল্লাহ তাহলে যখন বাচ্চায় একবার টান দিলেই মুখের মানে মুখটা মানে দুধে ভরপুর হয়ে যায় তাহলে এই গাল ভর্তি দুধটা গলার হুলকুমের নিচে নামবে না নামবে না নামবে ইমামে আজম আবু হানিফা হুজুর বলছেন মানে একবার স্তন টানলেই দুধ মা ইমাম সাফি বলছে যত সময় হুলকুমের নিচে দুধ না যাবে তত সময় দুধ মা হবে না তাহলে দুটো মত আলাদা ছিল আগে এখন আলাদা বলে কিছু আছে হ্যাঁ একই না ইমাম আজম আবু হানি বা হুজুর বলছেন একবার স্তন টানলেই মুখ ভর্তি তাহলে মুখ ভর্তি মানে গলার হুলকুমি নিচে চলে যাবে ইমাম সাফির মত যে ইমাম আজম আবু হানি বা হুজুরের মত এক পার্থক্য নেই তো আমরা ব্যাখ্যা শুনি ঠিক তদ্রূপভাবে মানে এক কোনো আলেম কোনো ওয়াইজিন কোনো বক্তা এককভাবে ডাইরেক্ট মানে মানে ব্যাখ্যা করেছেন আবার কোনো বক্তা সেই একই ব্যাখ্যা একটু ঘুরিয়ে করেছেন অন্য কোনো পার্থক্য নয় এই যে মানে ঘোর পেস এই যে মার পেস এটি আমাদের দেমা খারাপ হয়ে যায় মানে ব্রেনটা মস্তিষ্কটা মানে চিন্তাযুক্ত হয়ে যায় টেনশনযুক্ত হয়ে যায় তখনই আমরা এই বক্তব্য শুনিয়ে আর একটা বক্তার ওয়াইজিনকে আমরা ভুল ধরতে শুরু করেছি অন্য কোনো কারণে কিন্তু এটা হলো আমাদের সেই জ্ঞানের পরিধি না থাকার কারণে আমার ভাই জানেরা তাই আমি আপনাদেরকে এতটুকু বোঝাতে চাই 
যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে ভালোবেসে মাহাব্বত করে দুনিয়ার সৌন্দর্য হিসাবে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আমরা হলাম আল্লাহ পাকের খুব শখের বান্দা বান্দি ঠিক না ভুল খুব শখ করে বড় আশা করে আশাবাদী হিসাবে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন এবং শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি কত ভালোবাসেন কত মাহাব্বত করেন কতটা মেহরবানি আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি রেখেছেন কতটা দয়া কতটা রহমত কতটা করুণা আমাদের উপরে আল্লাহ পাক বর্ষিত করেন যে রহমত যে করুণা যে দয়াটা অন্য নবীর উম্মদের উপরে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেননি আল্লাহ পাক নাজিল করেননি সে যে রহমতগুলো করুণাগুলো আমার আপনার প্রতি আল্লাহ পাক রহমত বর্ষণ করেন করুণা নাজিল করেন একটাই কারণ হলো উম্মাতি মোহাম্মদি হওয়ার কারণে বলুন সোভার আল্লাহ আমার ভাই জানেরা আল্লাহ সুবাহা আমাকে আপনাকে দুনিয়ার সৌন্দর্য হিসাবে আশাবাদী হিসাবে রহমত হিসাবে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে জগতের বুকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক তার কোরআনের মধ্যে রেশাদ করেন ওগো আমার বান্দারা ওগো আমার বান্দিরা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বড় আশাবাদী হিসাবে বড় মাহাব্বত করে জগতের বুকে পাঠিয়েছি একটাই কারণ হলো সেটা একমাত্র শুধু আমার গোলামি করার জন্য বলুন गोलामी कर गोलमी कर दुनिया बुके चिंता भावना कर देखते पा समीक्षा कर ले बुझते आशा नहीं आकांक्षा नहीं आशादी हिसाब से जगत बुके पाठिए प्रभु आल्ला पाकर गोलमी ना कर गोलमी आरम्भ कर ठीक ना भूल आल्लर गोलमी कतटुकु करी आल्ला पाकर गोलमी कतटुकु करी আমরা অন্য ব্যক্তির গোলামি করি শয়তানের গোলামি করি তার কারণ হলো আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে ওরে বান্দিরে আমি আল্লাহ যখন তোমাদেরকে বানিয়েছিলাম পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম আমার ফেরেস্তা দয়েরা নিষেধ করেছিল মানা করেছিল আমি আল্লাহ পাক তার উত্তরে বলেছিলাম ফেরেস্তার আরে আমি আল্লাহ পাক যেটা জানি তোমরা সেটা জানো না আমি আল্লাহ যেটা জানি তোমরা সেটা জানো না আমার বান্দা বান্দিদেরকে আমি বড় আশাবাদী হিসাবে বড় শখ করে জগতের বুকে পাঠিয়েছি আমার বান্দা বান্দিরা দুনিয়ার জমিনে যে তারা অটোমেটিক্যাল আমার গোলামি বন্দিগি করবে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক ফারিস্তাদের সঙ্গে কথোপকথন করছেন যে আমার বান্দা বান্দিদেরকে আমি আশাবাদী হিসাবে যখন পাঠিয়ে এরা দুনিয়ার জমিনে যে আমার গুণকীর্তন করবে আমার গোলামি করবে আল্লাহ পাকের গোলামি ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য পন্থা অবলম্বন করেছি অন্য পথ অবলম্বন করেছি যার কারণে আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মসিবত নেমে আসছে বিভিন্ন বালা নেমে আসছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আজাব নেমে আসছে গজব নেমে আসছে ও আমার ভাই জানেরা আমার আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে বান্দিরে যখন তোমরা আমার কোরআনের আইন আমার কোরআনের আইন কেউ অমান্য করবে আমার হাবিবের আদর অমান্য করবে যখন সেগুলো পিছনে রেখে শয়তানের দাবিদারি করবে আর যত পৃথিবীতে অবৈধ পথ রয়েছে সেই সমস্ত অবৈধ পথগুলো যখন তোমরা অবলম্বন করবে আমি আল্লাহ তালা তখন তোমাদের মাঝে জালিম বাদশা দিয়ে তোমাদেরকে একটু সাইজ করে ছেড়ে দেব 
যখনই আমরা অবৈধ পথ অবলম্বন করব আল্লাহর হুকুম ছাড়া আল্লাহর হুকুমকে বাদ দিয়ে নবীর আদর্শ সুন্নার তারিকাকে অ্যাভয়েড করে যখন আমরা মানে অবৈধ পথ অবলম্বন করব তখনই আল্লাহ পাক আমাদের মাঝে আমাদের কাছে মানে জালিম বাদশা দিয়ে আমাদের প্রতি জুলুম নাজিল করবে এটা আল্লাহ পাকের দোষ আল্লাহ দোষ না 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 আমার আপনার কৃত কর্মের কারণে আমার আপনার ভুলের কারণে আমার আপনার চলার পথটা ভুলের কারণে আল্লাহ তা বরং তালা এমনি করে আসমানি গজব নামিয়ে দেবে আসমানি আজাব নামিয়ে দেবে বিভিন্ন প্রকারের বালা মসিবত আল্লাহ অবতীর্ণ করবে আমাদের কৃত কর্মের কারণে ও আমার ভাই জানি রাঙা তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আল্লাহ তা বরং বড় আশা হিসা আশাবাদী হিসাবে বড় মহাব্বত করে আমাকে আপনাকে জগতে এর বুকে পাঠিয়েছে উন্মাতি মহাম্মাদি করে একটুসখানি যদি আমরা নিজের থেকে জীবনের মানে জীবনের মোটটা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি একটুসখানি শায়তানের তাবিদারি থেকে পীড়িত হয়ে একটুসখানি যদি নবীর দিকে মনে মোটটা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে দুনিয়ার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে আর আখেরাতের জীবন ধন্য হয়ে যাবে বলুন সোবাহান আল্লাহ দুনিয়ার কতদিনের সামান্যতম হায়াত এই সামান্যতম হায়াত পেয়ে আমরা কত কি না করছি কিন্তু একটা দিন আমাকে আপনাকে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে ঠিক না বল সেদিন কি জবাব দেবে দুনিয়ার বুকে মানুষের কাছে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে মানুষকে বোঝাতে পারলাম কিন্তু সেদিন কোন অজুহাত খাড়া করবেন যেদিন আল্লাহ পাক আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে কোন অজুহাত খাড়া করবেন সেদিন কোন অজুহাত খাটাবে না ও আমার ভাই জানেরা তাই আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই একটুসখানি নবীকে চেনার মতন চিনে নেন নবীকে দেখার মতন দেখে নেন নবীকে দেখেছিল সিদ্দিক একবার আবু বকর আল্লাহ নবীকে দেখে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনুহকে ইন্তেকালের পরে আল্লাহ পাক তার স্থান দিয়েছিলেন নবীর পাশে জোরে কনসান আল্লাহ নূর দেখছি বলুন নূর দেখেছি রসুল দুটোর উত্তর দিলেন হ্যাঁ ঠিক দুটো ঠিক হয় একটা ঠিক একটা বেঠিক হবে আরস করলে নিয়া রসুল আবু জাহেল বলল কালো কুৎসিরি দেখেছি আপনি অনুমতি দেন আপনি হলেন নূরের নবী আপনি হলেন আল্লাহ পাখের নবী আবু জাহেল আপনাকে কালো কুৎসিরি বলে আখ্যা অনুমতি দেন আবু জাহেলকে একেবারে দুনিয়া থেকে আমরা সরিয়ে দেব ওর আর দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখব না ওকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব একটুসখানি আপনি অনুমতি দেন আল্লাহ নই বলেন না না সাবরা শান্ত হও শান্ত হও আমি রসুল যেটা জানি তোমরা সেটা জানো না আমি নবী যখন নামাজের মধ্যে থাকি নামাজের মধ্যে আমার উপরে জিব্রাইল মারফাত ওহি অবতীর্ণ হয় সেটা আমি রসুল জানি সাবা তোমরা সেটা জানো না আমি 
রসুল্লাহ জানি দিলাম আল ইসলাম নূর অল কুফরু জুলমাতন আমার চাচা বোঝা গেল হলো কাফির জুলমাতন শব্দ অর্থ হলো অন্ধকার অন্ধকারের মধ্য থেকে আমি রসুল্লাহ আমাকে কালো দেখে যে ঠিকই দেখেছে আল ইসলাম নূর পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে আমি আল্লাহ আমার মনোনীত ধর্ম হিসাবে যেটা আমি আল্লাহ খাইত করেছি সেই ধর্মটার নাম হলো পবিত্রতম ইসলাম আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ পাক তার সেই মনোনীত ধর্মটাকে ইসলামটাকে আমি রসুল্লাহ আমার উপরে পরিপূর্ণ করে পাঠিয়েছেন বলুন সোহান আল্লাহ দুটো দেখার সমান হলো দুটো দেখা সমান হলো আবু বকর নূর দেখেছে আবু জাহেল কালো কুৎসুরি দেখেছে আবু বকর দেখার পরে আবু বকর ঠিকানা হলো এমতে কালের পরে আল্লাহ নবীর পাশে জান্নাতের বিছানায় আর আবু জাহেল নবীর সঙ্গে গাদ্দানি করলো নবীর সঙ্গে বেয়াদবি করলো আল্লাহ পাক মদিনা শরীফ থেকে রসুলের রওজা মোবারক থেকে একশো ষাট কিলোমিটার রাস্তা যেটার নাম হলো জঙ্গে বদর ওই জঙ্গে বদর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক আবু জাহেলকে টয়লেটের নিচে শুয়ে রেখেছে জাহান নামার মানে গর্তে আল্লাহ পাক বলেন রে আবু জাহেল আমার নবীর সঙ্গে গাদ্দারি করার কারণে আমার হাবিবের সঙ্গে গাদ্দারি করার কারণে আমি আল্লাহ তো ঠিকানা দিয়েছি জাহান নাম এবং কামত পর্যন্ত খাদ্য হিসাবে আমি আল্লাহ নিযুক্ত করে দিয়েছি তামাম বিশ্বের মানুষের পায়খানা তামাম বিশ্বের মানুষ বং জঙ্গে বদর প্রান্তরে আসবে আর ওই টয়লেটে এসে বাথরুমে এসে পায়খানা করবে ওই পায়খানা কায়ামত পর্যন্ত তুই খা আমার হাবিবের সঙ্গে গাদ্দারি করার কারণে আমি আল্লাহ তোকে এই সাজা শাস্তিতে কায়ামত পর্যন্ত নিমগ্ন করে রাখব আর আমার আবু বকর আমার আবু বকর আমার হাবিবকে যেভাবে দেখেছে নূর দেখেছে সঠিক দেখেছে আ আবু বকর ইন্তেকালের পরে আবু বকরের ঠিকানা হবে আমার হাবিবের পাশে জান্নাতের বিছানায় বলুন সোহান আল্লাহ আর জীবনে পর শোনার প্রয়োজন আছে বলে আমি আমি মনে করি না এবারে ভাবুন যে নবীকে কেমন চোখে দেখবেন আবু জাহেলের চোখে না আবু বকরের চোখে যদি বলেন আবু জাহেলের চোখে দেখব আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন আপনি শুধু খেতে পারবেন ঘুষ খেতে পারবেন বন্ধনের লোন তুলতে পারবেন মহিলা সমিতিতে নাম লেখাতে পারবেন লটারি টিকিট কাটতে পারবেন চুরি করতে পারবেন রাহাজানি করতে পারবেন চিন্তাই করতে পারবেন দাঁড়িয়ে পোশাক করতে পারবেন বেনা মাঝি হয়ে থাকতে পারবেন কোনো অসুবিধা না হয় আর যদি বলেন আমরা আবু জাহেলের চোখে নবীকে দেখব না আবু বকর চোখে দেখব তাহলে মিথ্যা কথা বন্ধ করতে হবে বেনামাজি মানে বেনামাজি হয়ে থাকা যাবে না শুধু করে হয়ে থাকা যাবে না ঘুষ করে হয়ে থাকা যাবে না আপনার চকল খুরি করা যাবে না রাহাজানি করা যাবে না চিন্তাই করা যাবে না এমনি করে পোশাক করা যাবে না বন্ধনের লোন তোলা যাবে না মহিলা সমিতিতে নাম লেখাতে পারবেন না ও আমার ভাই জানে না চুরি করতে পারবেন না মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না এগুলো নিষেধ আবু বকরের মতন নবীকে দেখলে এগুলো করতে পারবেন না আর যদি বলেন আবু জাহেলের মতন দেখব তাহলে পৃথিবীতে যত রকম কাজ আছে কোনো কাজ আপনার দ্বারা আটকাবে না সব কাজ করতে পারবেন অসুবিধা নাই ও আমার ভাই জানি না 
আল্লাহরে নবীকে চিনতে গেলে তার উপায় কি পন্থা কি আল্লাহ নবীকে পেতে গেলে আমার আল্লাহ বলছেন গো বিশ্ববাসী শুনে নাও জেনে নাও ডাইরেক্ট তোমরা আমার আমি আল্লাহ আমার নৈকট্য হাসিল করতে পারবে না আমি আল্লাহ যদি আমাকে তোমরা পেতে চাও আমাকে যদি পেতে চাও তাহলে তোমরা সরাসরি আমার হাবিবের মাধ্যমে এসো যখন তোমরা আমার হাবিবের মাধ্যমে আসবে আমি আল্লাহ নির্দ্বিধায় তোমাদেরকে গ্রহণ করে নেব জোরে বলুন এবারে নবীর মাধ্যম ধরতে গেলে আমাদের করণীয় কর্তব্য নৈতিক দায়িত্ব হল কোন একজন আল্লাহ গ্রহণ করা আল্লাহ মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর অলিদের মাধ্যম দিয়ে নবীর মানে জিয়ারাত নবীর দিদার আমাদের নসিবে জুটে যাবে ঠিক না ভুল पुजारी छेन्दा हजुर रहमतुल्लाहर सहबत ग्रहण कर समस्त बड़ बड़ मंदिर लाठी मेरे আপনার সমস্ত পেছনে ফেলে রেখে দাদা হুজুরের সবত গ্রহণ করলেন দাদা হুজুরের সবত গ্রহণ করার পরে যে আল্লাহ দাদা হুজুর পিরিকে বলা রহমাতুল্লাহ বললেন বাবা আব্দুল মোমেন আজ থেকে তোমার নাম প্রতাপ চন্দ্র সেন থাকবে না আমি আবু বকর সিদ্দিকি রহমাতুল্লাহ আজ থেকে তোমার নাম দিয়ে দিলাম আব্দুল মোমেন বলুন সোবাহান আল্লাহ আজ থেকে তোমার নাম আমি আব্দুল মোমেন আখ্যায়িত করলাম যাও বাবা আব্দুল মোমেন এ হুগলি জেলার জমিনে ফুরফুরা জমিনে তোমাকে থাকা হবে না তুমি আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর নৈকট্য হাসেলের জন্য তুমি জঙ্গলে চলে যাও আফ্রিকার জঙ্গলে একাধিক সাতটি বছর অতিবাহিত করল জঙ্গলের বড় বড় পশুরা জন্তু জানুয়ারিরা जंगल बड़ बड़ अजगर सब गुले चतुर्दी आल्टा पाकिए गोल कर घेरा रख लो ग শীতের রাতে শীত মানে ঠান্ডা যাতে হুজুরের গায়ে স্পর্শ করতে না পারে যদি কঠিন শীতের রাতে এই ঠান্ডা যদি अतिबाहित दादा हुजूर पीर के मिला रहमतुल्ला अलै के निकट हुजूर जकन चले आसले माने बाबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्ला अलै हे बोलन बाबा अब्दुल मोमिन आज तक के तुम्हार नाम शुद्ध अब्दुल मोमिन থাকবে ना अब्दुल मोमिन एर पूर्वे आमी अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्ला अलै हे तार नामेर तुम्हार नामेर पूर्वे सूफी शब्द टांगा लागिए दिलाम जोरे बोलन नबीर संगे दिदार नसीब हो नबीर संगे दिदार नसीब हलो नबीर संगे जियारत हलो सलो बर्तमान अपना बकुल शरीफ जमीने हावड़ा जिला जमीन बकुल शरीफ नामे खेत कठिन जहां नाम आगुन चिर तरह हराम 
রসুল কে যে দেখবে সে চোখে জাহান নামার আগুন হারাম হয়ে যাবে আমার ভাই জানেরা সমস্ত আল্লাহ ওয়ালারা আল্লাহ ওয়ালাদের সহবত গ্রহণ করে মানুষ আল্লাহর নবীকে জিয়ারাতে দেখেছেন জিয়ারাত নসিব হয়েছে আর আমরা যে যে ব্যক্তির কাছে যে ব্যক্তির সহবত গ্রহণ করেছি আমরা কি দেখি বলুন দিন ঘুমের মধ্যে সুফি আব্দুল মোমেন দাদা হুজুরের সহবত গ্রহণ করে নবীর জিয়ারাত নবীর সঙ্গে জিয়ারাত হচ্ছে আর আমরা যার সহবত গ্রহণ করেছি তাতে করে আমরা দেখছি ঘোড়ায় তাড়া করছে বাঘে তাড়া করছে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে পানিতে ডুবে যাচ্ছি পানি একেবারে আপনার বিশাল আকারে ঢেউ খেলে আসছে এই সমস্ত স্বপ্নগুলো আমরা দেখি আর আমাদের ঘরের যুবকগুলো দেখে সব নায়িকার মানে মানে আপনার নায়িকার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয় আর যুবতীদের সাক্ষাৎ নায়কের সঙ্গে ঠিক না ভুল তার কারণ হল আমরা সহবত গ্রহণ করেছি শায়তানি সহবত ঠিক না ভুল দেখবেন আমাদের সমাজের একদল যুবক এরা যখনই মানে কোথায় যায় দেখবেন রাস্তাঘাটে যখন মাইনাস করার দরকার হয় দাঁড়া মানে বসার আর কোনো সিস্টেম নেই এমন পোশাক পরিধান করা শুরু করেছে ওরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চেন টেনে একদম খানা খন্দুক বিল বাগান সব ভরাট করে দিচ্ছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম জ্ঞান ওদের নাই বুঝলেন না উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম জ্ঞান ওদের নাই এবারে দেখা যাচ্ছে ওই অবস্থায় কোনো মানে যুবক ফাংশন থেকে কোনো যুবক যাত্রারা থেকে কোন যুবক ভিডিওর হল থেকে কোন যুবক তাসের আড্ডা থেকে কোন যুবক জুয়ার আড্ডা থেকে কোন গাঁজার আড্ডা থেকে কোন যুবক মদের আড্ডা থেকে বাড়িতে আসছে আস্তে আস্তে ওই অবস্থায় বাড়িতে আসলো বাড়িতে আসার পরে রাত্রে খবর হয়ে গেল মানে দুটো আড়াইটার সময় আবার বাড়িতে এসে ফোর জি নেট ঘেটছে নোংরা নোংরা সবই ব্যবহার করছে ব্যবহার করার পরে মানে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়লো ও জুনা কিছুই না মানে পাক পবিত্রতা কিছু না এবারে মানে রাত তিনটের সময় দেখা গেল দুটো আড়াইটা তিনটের সময় এমনি মানে আজরাইল কাল্লা পাক হুকুম করলেন যাও আজরাইল ওই যুবকের হায়াত শেষ ও জানটা কবস করে নিয়ে চলে এসো এবারে মানে রাত্রে বেলা দেখা যাচ্ছে দুটো আড়াইটা তিনটের সময় মালমরি কাট কাট শেষ সকালবেলা ঘোষণা হচ্ছে মাই মসজিদের মাইকে অমুকের পুত্র অমুক ইন্তেকাল করেছে তার জানা জানামাজ জোহরবাদ অনুষ্ঠিত হবে এবারে অনুষ্ঠিত হলো জানাজা নামাজ পড়ানোর পরে ওকে কাফন পরিয়ে দাফন দাফন করা হবে জানাজা পড়িয়ে কবরে নিয়ে যাওয়া হলো কবরে নিয়ে যে বলা হচ্ছে বিসমিল্লাহে অফিস হাবিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রসুল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা যতদিন হায়াতে ছিল তোমার নবীর মিল্লাতের উপরে ছিল আর যখন ইন্তেকাল করেছে তোমার নবীর মিল্লাতের উপরে ইন্তেকাল করেছে ভুল বলল না ঠিক বলল আবার ইমাম সাহেব যদি দোয়া না পড়ে চাকরি বর্তমানে এও এক জ্বালা বুঝলেন না তোমার নবীর মিল্লাতির উপরে তোমার উপরে সবর্দা করে দিলাম ও ভাই জান এই কথাটা তাজা টাটকা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা একদম তাজা টাটকা মিথ্যা কথা বলে ওরে কবরে শোয়ানো হলো আল্লাহ পাক বলেন ওরে বান্দা তোরা ওরে কবরে রেখে যাও ওর মুখ কেবলার দিকে থাকবে না ও জীবনে মানে হাজারো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর হায়াত পেল একটা অপবিত্র অবস্থায় বাড়িতে সেই অবস্থায় ওর মৃত্যু বরণ হয়েছে ওর মুখটা কোনোদিন কেবলার দিকে থাকতে পারে না ও বান্দারা ওরে কবর রেখে যায় তারপরে কি ব্যবস্থা করার দরকার আমি আল্লাহ যাবে ফারিস্তা দ্বারা সাইজ করে सहबोध ग्रहण कर सहबोध ग्रहण कर परिप्रेक्षित ता देखे नबीर संगे दीदार हमीर जरा तर नसीबी जुटे ग বিভিন্ন 
মানে সব মানে আপনার স্বপ্নগুলো আমরা দেখতে থাকি ওমর ভাই জানিরা ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করুন মানে আপনার একজন মুসলমান আর একজন খ্রিস্টান মুসলমানটা হলো গাউসুল আসাম বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানির সহবত গ্রহণ করেছেন মুসলমানটা বড় পীর আব্দুল কদির জিলানি রহমাতুল্লাহ আলাইহের সহবত গ্রহণ করেছেন দুই ব্যক্তি যাচ্ছেন হাটে এখন বেনাপুরি দুজন দুজন একজন হিন্দু একজন মুসলমান যদি বেলেঘাটা মার্কেটে যায় হেঁটে হেঁটে তো ওরা দুজন মুখ জাবান বন্ধ করে যাবে না কিছু আলাপ আলোচনা করতে করতে যাবে আলাপ আলোচনা করতে করতে যাবে তেমন তো অবস্থায় খ্রিস্টানটা বলছে ওগো মুসলমান এই দেখো তোমাদের নবী হলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর আমাদের নবী হলো নবী ঈসা রুহুল্লাহ তো তোমাদের নবীর থেকে আমাদের নবীর পাওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি তাহলে কেমন বলে আমাদের নবী নবী ঈসা রুহুল্লাহ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুম বিজ নিল্লা শব্দটা ব্যবহার করত সঙ্গে সঙ্গে ওই কবরবাসী জিন্দা হয়ে উঠে দাঁড়াতো সঙ্গে সঙ্গে ওই কবরবাসী জিন্দা হয়ে উঠে দাঁড়াতো তোমাদের নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার জীবন জীবনে কোনো দিন কি এরকম মানে নজির আছে যে মানে কোনো মুসলমানকে মানে কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে জিন্দা করে তুলেছে জিন্দা করে তুলেছে এরকম নজির এরকম ডকুমেন্টস প্রমাণ কি আছে তা এই মুসলমানটা গা জোরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বলছে না আমাদের নবীর ক্ষমতা পাওয়ার অনেক বেশি তোমাদের নবীর থেকে এবারে খ্রিস্টানটা বুঝতে পেরেছে মুসলমান গা জোরে মানে গা জোরে শক্তির বলে ও আমাকে মানে ফেলার চেষ্টা করছে এবার খ্রিস্টানটা বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করছে যুক্তি খাড়া করছে যুক্তি খাড়া করতে 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 এমন তো অবস্থায় মুসলমানটা এবার একটু নার্ভ স্বীকার করবেন যে যা সত্যি আমাদের নবীর থেকে তোমাদের নবীর পাওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি এই কথাটা স্বীকার করে নেবেন আমার আল্লাহ বলছেন আমার হাবিবের সম্মান লাঘব করবে আমার হাবিবের সম্মান নিচু করে দেবে আমি আল্লাহটা কখনোই চাই না আমার নবী ঈশার সম্মানে চাইতে আমার নবী মানে ঈশার সম্মানে চাইতে আমার নবীর সম্মান অধিক অধিক বেশি বলুন সোহান আল্লাহ কারণ আমি আল্লাহ যে নবী নূর মুবারককে যদি না বানাতাম আমি নবী ঈসা আলী ইসলামকে বানাতাম না ওই খ্রিস্টানটাকে বানাতাম না শুধু তাই নয় তামাম বিশ্বকে আমি আল্লাহ বানাতাম না সেই নবীকে আমি আল্লামের একটা নবী করে পাঠিয়েছি ওই নবীটা হলো কুল কায়নাতের নবী ওই নবীটা হলো সমস্ত নবীদের নবী ওই নবীটা হলো আমি আল্লাহ আমার নবী জোরে বলুন সবাই মিলে বলুন একটু মোহব্বতের সঙ্গে বলুন আমার ভাই জানেরা আমার আল্লাহ গৌসুল আমার নবীর সম্মান লাগব হবে আমার নবীর সম্মান নবী ঈশার থেকে নিচে আসবে এটা আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারবো না এটা আমি আল্লাহ সইতে পারবো না ও হে গৌসুল আসামের ফয়সাল আমি আল্লাহ তোমার ঘাড়ে দিয়ে দিলাম যাও তুমি যে ফয়সাল্লা করে দাও নবী ঈসা আলী সালাত সালামের থেকে আমার নবীর সম্মান পাওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি সীমাহীন বেশি সেটা খ্রিস্টানের কাছে প্রমাণ করিয়ে দাও প্রমাণ করিয়ে দাও মুসলমানটা যেমনি ভাবে স্বীকার করতে যাবেন যে না সত্যি আমাদের নবীর থেকে তোমাদের নবী নবী ঈসা আলী ইসলাত সালামের পাওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি এই কথাটা স্বীকার করে নেবেন এনি টাইম গৌসুল আজম পিছনে যে হাজির আরে তোমরা দুজনে কি তর্কাতর্কি করছো গো কি বলা গুলি করছিলে এবারে খ্রিস্টানটা খামুশ হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে গেছেন আমার ভাই যেন আব্দুল মালেকের আব্দুল খালেক ঝগড়াবা দিয়েছে এখন আব্দুল খালেকের আব্বা এসেছে 
আব্দুল খালেকের আব্বা এসেছে আব্দুল মালিক একা আব্দুল খালেকরা দুই বাপ ব্যাটাই হলো এখন ক্ষমতা কার বেশি হবে আব্দুল খালেকের কারণ ওর বাপ যখন এসে দুজন আর আব্দুল মালিক তো একা আমার ভাই জান এরা যখন আল্লাহ পাক গৌসুল আজামকে পাঠিয়েছেন মুসলমানটা গৌসুল আজামকে দেখে পাওয়ার ক্ষমতা ক্ষমতা বেড়ে গেছে মুসলমানটার মুসলমান গাদ্দারি আমার গাছ জোরে বলছে না তোমাদের নবীর থেকে আমাদের নবীর পাওয়ার ক্ষমতা অনেকে বেশি খ্রিস্টানটা এবারে একটু খামুশ হয়েছেন মানে বিনয় ভাব দেখাচ্ছেন এমত অবস্থায় গাউসুল আজম প্রশ্ন করছেন আরে বাবা খ্রিস্টান তুমি বলো কি তর্কাতর্কি করছিলে না হুজুর তেমন কোনো কথা নয় আমি বলছিলাম যে দেখো তোমাদের নবীটা নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম আর আমাদের নবী হলো নবী ঈসা আলী হিসালাম তো আমাদের নবী ঈসা রুহুল্লাহ যখনই কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুম বিজনিল্লা শব্দটা ব্যবহার করতো সঙ্গে সঙ্গে কবরবাসী আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হয়ে যেত তাই এরকম নজির এরকম প্রমাণ তোমাদের নবীর কি আছে গৌসুল আজম শুনলেন শোনার পরে এবারে ওই একটা খ্রিস্টান এবং একটা মুসলমানকে নিয়ে গৌসুল আজম নিজে ওয়াস করছেন নিজে ওয়াস করছেন महाबाणी कलेमा पड़े ने दरबारे जाबू जागेल देखे थमके दाड़े गल तुमरा कथाय चले शत ख्रीटान बोले चाबदुल्लार बेटा मुहम्मद रसुल्लार দরবারে ওখানে কি করতে যাবে তোমরা আমরা একটাই কারণে যাচ্ছি আমরা আর এই খ্রিস্টান ধর্মে থাকব না আমরা আর খ্রিস্টান হয়ে থাকতে চাই না আমরা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহে সাল্লাহ আলী হেবা সাল্লামের নূরের হাতে হাত দিয়ে ইমানের মহাবাণী কালে মা পড়ে মুসলমান হওয়ার জন্য যাচ্ছি বলে আরে তোমরা তাকে নবী বলে মানো নবী বলে তাকে তোমরা মানো সে সঠিক নবী তোমরা জানো না জেনে শুধু নবী বলে মানছো তোমাদের যিনি নবী ছিলেন নবী ঈসা রুহুল্লাহ তার ক্ষমতা কত বেশি ছিল যখন কোনো মানে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুম বিজনিল্লা শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানে মৃত কবরবাসী জিন্দা হয়ে উঠে দাঁড়াতো আর ওই নবী কোনো দিনকে এরকম কোনো নজির দেখাতে পেরেছে তোমরা তাকে নবী বলে আখ্যায়িত করে তার কাছে এত মানুষ তোমরা ইমানের কলেমা পড়তে যাচ্ছ তোমরা একবার কি প্রশ্ন করে দেখেছ कई दु शत ख्रीटान बोल प्रश्न प्रश्न करते প্রশ্ন করতে পারবো না আমরা যাচ্ছি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ দরবারে যে তানা নূরের হাতে হাত দিয়ে আমরা ইমানের মহাবাণী কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব ইমানের মহাবাণী কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে তো যাচ্ছি আমরা কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন করতে পারবো না ও ভাই জান এরা আবু জাহেল বলছে আবু জাহেল বলছেন তাহলে চলো তোমাদের সঙ্গে আমি যাব মোহাম্মদকে কিছু প্রশ্ন করব যদি মোহাম্মদ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহলে তোমরা নির্দ্বিধায় তার হাতে হাত দিয়ে মানে মাহাবানী কালে মা পড়ে নেবে তাহলে চলো সেটা আমাদের ইচ্ছা না তোমার ইচ্ছায় যদি যেতে চাও তুমি চলো প্রশ্ন তুমি করবে আমরা কিন্তু প্রশ্ন কোনো করব না আমাদের প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নাই আমরা প্রশ্ন করব না তুমি প্রশ্নকারী হিসাবে যেতে পারো আমাদের কোনো দায় দিও না তবে আমরা শ্রবণকারী বলুন সোহান আল্লাহ ও ভাই জান এরা বিশ্বাসঘাতক আবু জাগেল নবীর ঘর এ দরোয়াজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডাকছেন হে ভাইপো মোহাম্মদ ও ভাইপো মোহাম্মদ বাইরে এসো বাইরে এসো যখন নবী আমার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছেন চাচা কি খবর বলুন ও গো ভাইপো মোহাম্মদ এই দেখো দুই শত খ্রিস্টান আজকে তোমার কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি তুমি দিতে পারো তাহলে তোমার হাতে হাত দিরা মুসলমান হয়ে যাবে এরা কিছু প্রশ্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে সেই প্রশ্নগুলো আমার উপরে দায়ভার করেছে আমাকে বলার জন্য এরা নিয়ে এসেছে আল্লাহ রসুল বলছেন আমার নবী জানেন না জানেন না আবু জাহেল কি উদ্দেশ্য নিয়ে কি আশা নিয়ে এসে আমার নবী জানেন না জানেন না আমার ভাই জানেরা 
प्रमाण कर हबीब जान निर्दित प्रमाण कर ख्रीटान मुसलमान होते अपनी कथा प्रश्न कारी हिसाब से विश्वासघातक जीवन कबर दृत व्यक्ति चलो आगे जीवन शुद्ध गान बजन चलत मारा जिंदा 
কথা বলতে না বলতে আমার আল্লাহ বলছেন ওগো আমার হাবিব চিন্তা করবেন না আপনার জবানে পাক থেকে এই পাপ মানে কথাটা শেষ হতে না হতে আমি আল্লাহ কবরের মধ্যে जिंदा করে দিয়েছি বলুন সুবহানাল্লাহ এখনি আপনার সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে কালো কুৎসরি চেহারা নিয়ে তার দুই হাতে বাজনা থাকবে ও যে পৃথিবীর বুকে গান করত সেটা আমি আবু জাহেলকে চরমচকে দেখিয়ে দেব আবু জাহেল গেছেন পিছনে 200 খ্রিস্টান পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন দৃশ্যখানা দেখছেন এমন অবস্থায় আমার নবী যখনই বলে যাবে হে কবরবাসী কে আসো কবরে আল্লাহর হুকুমে जिंदा হয়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে কবরবাসী কালো কুৎসরি চেহারা নিয়ে দুই হাতে দুই রো বাজনা নিয়ে কবরের উপরে जिंदा হয়ে উঠে দাঁড়ালো এমন অবস্থা আমার নবী বলেন চাচা আবু জাহেল দেখে নাও দেখে নাও এই যে তুমি যে কবরের মানে মন ধারে দাঁড়িয়ে দিদার করিয়ে দিয়েছিলে যে কবর থেকে जिंदा করার কথা বলেছিলে ওই দেখো সেই কবরবাসী নিজ কবর উপরে जिंदा হালাতে দাঁড়িয়ে আছে বলুন সুবহানাল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে দুই হাতে বাজনা আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা কি ব্যাপার তোমার এই পরিস্থিতি কেন ওই সময় বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি হলেন আখিরি জামানা নবী আপনি হলেন বিশ্ব নবী समस्त নবীদের নবী আমি ছিলাম নবী মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত নবী মূসার উম্মত ছিলাম তোমার এই পরিস্থিতি কেন এরকম অবস্থা কেন ও কোন নবী আমি নবী মূসাকে নবী বলে মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু নবী মূসার আদর্শ আমি মানি নাই নবী মূসার আদর্শ মানি নাই এই অবস্থা কে করছেন কে করছেন গসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই খ্রিস্টানটাকে আর মুসলমানটাকে কেন্দ্র করে এই অবস্থা গসুল আজম নিজেই করছেন ওমর বাইজেরিরা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন তোমার এই অবস্থা কেন এই হাল কেন ওই সময় নবী মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতটা বলেছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি আমার জীবনটা গানের মাধ্যমে কাটিয়েছি গান বাজনা করে কাটিয়েছি অপবিত্র অবস্থায় কাটিয়েছি আমি নবী মূসার আদর্শকে মানি নাই আমি নবী মূসার কথা শুনি নাই নবী মূসাকে নবী বলে মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু নবী মূসার আদর্শটা আমি মানি নাই নবী মূসার আদর্শটাকে আমি বাদ দিয়ে শয়তানি আদর্শ অবলম্বন করেছি जहां दरबारे सुपारिश दायित्व चेहरात चले जाओ स्थान से स्थान तुम्हें आल्ला हुकुमे जो स्थान जाते टुकड़ा बोल सोल्ला टुकड़ा गलो तुम जाओ निज स्थान चले जाओ 
আল্লাহর হুকুমে নবীর পাক জবানের কথা অনুযায়ী ওই নবী মুসার উম্মাতা কবরের মধ্যে চলে গেল আল্লাহ নবী বলছেন চা সাবু জাহেল এবারে কি দেখলে আমি নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মৃত মানুষকে জিন্দা করতে পারি কি না পারি তুমি চর্ম চোখে দেখে নিলে ও ভাই জানি না এই কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস ঘাত কাবু জাহেল বলছে হে ভাই বো মোহাম্মদ তুমি এত বড় জাদু মন্ত্র জানো জাদুবিদ্যা তুমি সম্মান গ্রহণ করেছো জাদুবিদ্যা তুমি অন্বেষণ করেছো আমি আজ পর্যন্ত জানতাম না আজকে আমি জেনে গেলাম হে মোহাম্মদ তুমি হলো বিশ্বের বুকে সবচাইতে বড় জাদুকর বলুন নাও জুবিল্লা আমি